Nicht jeder kann Treppen bauen. Noch immer gilt die Treppe als die Königin im Schreinerhandwerk. Arthur Ballert stellt Designtreppen nach eigenen Entwürfen her. Jede Treppe ist eine Herausforderung. Es gibt keine gleiche Treppen. Jede Treppe ist anders. Das ist noch kein Design, sondern eine schlichte Bautreppe. Für dieses Einfamilienhaus soll Arthur Ballard eine Hinguckertreppe entwerfen. Sie soll zur Architektur des Hauses passen. Um herauszufinden, was seine Kunden sich überhaupt vorstellen, bringt Arthur Ballard Holzmuster mit. Hallo. 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 So. Hallo. Ballert. Hallo. 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 Grüß dich. So. Jetzt habe ich was mitgebracht. Ja. Das ist das gute Ding. Ja. Perfekt, genau. Da soll die Treppe rein. Genau. Okay. Äh, dann haben wir. Hier sind Brüstungshohe Wangen, weiß lackiert. Mhm. So. Auch nicht schlecht, das, das heißt, das heißt die, die Richtung wird gehen. In die Richtung wird es ja. gehen. Okay, da sieht man schon die Reduzierung ganz schlicht. Genau. Die Stufen gehen direkt bis zur Wand. Mhm. Wir können bestimmen, wie viel Ast in den Stufen nachher dann drin sein muss oder okay. wird. Grundsätzlich so wird als geschlossen, ist, ja. als geschlossen geschlossene Elemente in Weiß schlicht mhm. zurückhaltend. Mhm. Okay. Ja, gut. Ist immer toll, wenn der Bauherr weiß, was er will. Kennst du auch? Mhm. Dann gucken wir noch mal vor dem Holz. Mhm. Ist das Final, der Boden? Oder? Ja, also das ist das Originalpaket, was kommen soll. Also eiche Natur. Schön du. Und als Kontrast, wäre das was? Nee, nee. das soll nee. eigentlich komplett identisch sein. Das wäre so ein bisschen die, die Herausforderung, die wir hier auf jeden Fall haben, dass wir den komplett gleichen Ton erwischen. Also. Das ist nichts. Das ist auch zu hell. Das da finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Kommt dem nahe, aber es ist immer noch nicht exakt, oder? Ja, doch, doch, das ist, das ist genau der Bruder. Ein bisschen wenig, ein bisschen wenig Ast hat diese aus, äh, das Muster. Ja, aber grundsätzlich ist das richtig. Das ist jetzt nicht gebürstet, das ist gebürstet. Und durch die Bürstung wird das ein bisschen anders ja, ja, da angefeuert. Da ist eine Struktur drauf. Ja, mit der Boden. Ja, ja. ja, ja. Die Haptik. Die Bürstung, die kommt hier, gell? Ja. Mhm. Also das wird ja, ja. Das Stilistische wäre geklärt. Jetzt kommt das Aufmaß. Eine Treppe ist ja vor allem anspruchsvoll in Sachen Statik und Gehkomfort. Wie viele Stufen muss sie haben? Wie bequem wird sie zu gehen sein? Und die Frage, wie gut wird sie am Ende im Raum wirken? Natürlich gehört immer ein Stück Vorstellungskraft zu sehen, wie wird sie tatsächlich. Klar, es wird eine Podesttreppe mit Stufen äh, zum Podest und vom Podest. Also ich habe die im Kopf schon gebaut. Mir ist es schon klar, wie die dann aussieht. Da gehst du auf, Stufen, Lauf 1, Lauf 2. Äh, das Podest, klar, es ist natürlich ein paar Dinge zu beachten, dass die Podeste hier äh, den richtigen Platz finden. Man muss natürlich dann schauen, dass die Steigungen passen. dass die Auftritte passen. Das muss man natürlich alles noch in die Werkstatt im Computer, auf dem, nicht im Preisbrett, aber auf dem Computer machen. Ganz klar, aber für mich ist das ganz klar das Bild. Seinen Rohstoff bekommt er in seiner Holzmanufaktur in Köngen bei Stuttgart geliefert. Es sind die vielen Parameter, an die Arthur Baller denken muss und die eine Treppe so knifflig machen. Steigungswinkel, Stufenhöhe, Handlauf. Das passt auch. Das passt auch. Geschosshöhe, wichtig. Bodenbelag, Deckenstärke, Bodenbelag. Jetzt ist klar, wie groß sie wird. 
Neun Stufen bis zum Treppenabsatz und weitere fünf Stufen bis nach oben. Wenn die Stufe zu klein ist, wenn die Stufe zu hoch voneinander ist, dann ist es halt unbequem, weil ähm, es gibt ja es gibt diese Schrittmaßregel, die besagt ja, wie hoch wir unseren, unseren Fuß heben, um die Treppe bequem zu laufen. Und die besagt, wie tief die Stufe sein muss und wie hoch die Steigung sein muss. Und das Zusammenspiel von der Tiefe und der Höhe, das ist der Schritt. Das ist unser menschlicher Schritt und der ist im Moment ca. 65 cm. Und wenn, das, wenn die Treppe das hat, dann ist die bequem. Dann ist die bequem zum Laufen. Genau. Die Treppe soll sich wie eine Skulptur in die Architektur dieses Hauses einfügen. Eine geschlossene weiße Brüstung im Bauhausstil. Gut. Und für die Stufen lebhaft wildes Eichenholz. Keine Fertigware, sondern direkt aus dem Stamm geschnitten. Ah. Gut. Für Arthur Ballert fängt jede gute Treppe mit einem Baumstamm an. Meist Buche oder Eiche, wobei Eiche derzeit das Trendholz ist. Er kauft die Baumstämme im Ganzen, damit später alle Treppenteile aus ein und demselben Holz sind. Die gleiche Charge sozusagen. Eine Tonne rohe Freude. Ich sehe da drin alles. Da kann man von, von Tisch, Stuhl, Treppe, aber wir brauchen sie, wir brauchen sie für die Treppe. Da kann man alles draus produzieren. Ja, es sieht immer roh aus, wie so ein Diamant. Es sieht immer roh aus und dann wird er nur mal geschliffen. Und dann passt das. Jetzt ab. Noch ist es Rohware. Jetzt braucht man Fantasie, um sich vorzustellen, wie daraus eine filigrane, auf den Millimeter passende Designtreppe werden wird. Also das Holz ist schon mal richtig, von der Länge passt es auch ganz gut, hat hin und wieder ein paar Risse, aber das wollten wir auch so für die Treppe, also die Muster, wir brauchen das so. Das sehe ich auch irgendwo in verwachsener Ascht hier, wollen wir, wollen wir so haben, das passt soweit. Von der Dicke, klar, haben wir jetzt schön dickes Holz mit 52, 53 mm, wir haben 5, 6 mm zum Hobeln pro Seite, das reicht, um diese gesamte Wasserflecken alles wegzuhobeln. Das das sieht man nachher alles nicht. 40 Prozent von dem Holz landet bei uns im Spänebunker in Form von Späne oder, oder Hackschnitzel und es wird dann verheizt. Allein das Rohmaterial von dieser Eiche kostet etwa 2.500 bis 3.000 Euro. Und da haben wir noch nichts gemacht. Da ist nur angeliefert. Kein Sägeschnitt, nichts. Noch keine Treppe? Keine Treppe, nicht gesägt, nicht gehobelt, nicht verleimt, nichts. Es ist rein das Material, aber klar, das braucht man. Die, äh, die richtige Dings hat und ähnlich beim Deutschen. Okay. Auch ein Grund, weshalb heute eine maßgeschneiderte Treppe so viel kostet wie eine gute Einbauküche. Zunächst einmal teilen sie die rohen Dielen in Stücke auf. Und zwar in der Länge, wie die künftigen Treppenstufen einmal werden.
Anders ist es mit der Breite. Beim Kanteln sägt er die Dielen zwar in der Breite, aber nicht so, wie man denkt. Die Stufen werden zu Kanteln klein geschnitten und auf eine ganz bestimmte Art neu sortiert. Da zeigt sich die Erfahrung des Meisters. So. Ich lege die schon mal so in etwa hin, wie wir die nachher verleimen werden. Weil wir haben ja jetzt äh, unseren Deal in der undefinierte Breite. Äh, den können wir ja so nicht hobeln. Den können wir so nicht durch, die, äh, durch den Vierseiter schieben. Das ist auch jetzt weder eine Stufe noch zwei Stufen. Und wir brauchen ja so eine fertige Platte. Das ist ja, das, das ist ja diese Stufenplatte, die wir eigentlich dann benötigen für die, für die CNC. So. Und das kann man ja nur äh, herstellen, wenn man die einzelnen Kanteln äh, raussägt, hobelt und dann wieder zu einer Platte verleimt, wo man auch die, die Äste oder die Rissbildungen ein bisschen sortiert, dass man ein gleichmäßiges Erscheinungsbild hier hat. Deswegen macht man diese Platten. Und die sind natürlich dann auf eine bestimmte Breite und Länge definiert. Und daraus äh, gibt es dann die Stufen. Die Platte wird zusammengestellt, je nach Jahresringenverlauf, dass man die Jahresringe äh, Ringe ein bisschen beachtet. Wenn wir das jetzt alles wieder so verleimen würden, wie es tatsächlich gewachsen ist, dann wird die Platte irgendwann so krumm werden. So. Also dann müssen wir die Jahresringe einfach drehen. Einmal auf den Kopf stellen. Dann schwindet das eine raus und das andere wieder rein und es bleibt in sich dann eine gerade Platte. So, und die genauso. So, genau. Nach stundenlangem Pressen sind die verleimten Platten so, wie er sie braucht. Aus jeder Platte kann er zwei Stufen schneiden. Astlöcher und Maserung hat er so arrangiert, dass sie das gewünscht lebhaft wilde Oberflächenbild ergeben. Die Idee ist ja ganz einfach. Der Kunde hat einen bestimmten Parkett ausgesucht für das Haus und die Treppe muss dazu passen. Wenn der Parkett jetzt Äste aufweist und Risse, dann müssen wir das in die Stufe einfach übernehmen. Das sind dann Äste drin, das sind dann Risse, die werden dann genauso gespachtelt wie auch der Baguette. Das Ganze wird gespachtelt, gebürstet nach dem Fräse natürlich und dann entspricht es dem Parkettboden. Es soll ja eigentlich so aussehen, als ob der Parkett die Treppe runterläuft. Das ist die Idee. Das ist das Herzstück des modernen Treppenbaus. Sägen, Fräsen, Bohren, das alles kann diese CNC-Maschine. Ein präzises Roboterballett. Und der Grund, warum man heute von der Statik her gesehen so leichtfüßige Treppen bauen kann. Alles aufgetrennt, besäumt. Das sind unsere Verbindungen für, unsere Sch für die Schrauben. Früher haben wir die einzelnen Schablonen von den Stufen, von den Wangen auf Papier gedruckt, geplottet, draufgeklebt, abgesägt, sonst wie bearbeitet. Es war natürlich bei weitem nicht so präzise und nicht so schnell. Heute geht es alles mit einem Mausklick. Die Bohrung für die, für die Bolzen. Wenn die Simulation stimmt, dann klappt automatisch auch die Übersetzung ins Reale.
So einfach ging es früher nicht. Doch er hat sich aufs Treppenbauen mit CNC-Technik spezialisiert. Als junger Schreiner kam er aus Russland, hat sich hier im Betrieb hochgearbeitet und später sogar die Schreinerei übernommen. Auch wenn er vieles an der CNC macht, jede einzelne Stufe behandelt er bewusst von Hand. Auch dadurch entsteht der individuelle Charakter des geplanten Werks. Das muss man machen. Also, da, also wir haben da jetzt keine Maschinen. Und dann, äh, wenn Maschine, dann wird die auch irgendwelche Bohrungen, äh, Verbindungsbohrungen, Dübellöcher oder sonstiges ja auch mit zuspachteln. Das kann ich nicht brauchen. Also ich brauche ganz gezielte Arbeiten. Genau. So. Ich gucke mir jede Stufe an. Ich gucke mir jede Stufe an, von allen Seiten, hinten, vorne, Blöchle, wird zugemacht. Die, die, die Holzrisse. Die Äste, die müssen geschlossen sein, dass damit kein Wasser eindringt, dass man sich nicht verletzt. Also das gehört sich so. Das muss man schon so machen. So. Beim Bürsten arbeitet er zusätzlich die weichen und die harten Jahresringe heraus. Gerade bei Eiche ist die 1 mm tiefe Reliefstruktur ganz nebenbei auch noch rutschhemmend. Interessant sind immer Bewegungen im Holz. Also wenn das jetzt, jetzt wie hier relativ schlicht ist, da ist nicht viel zu sehen. Ähm, da ist auch keine Geschichte. Äh, wenn ich jetzt die Seite von der Stufe anschaue, dann sehe ich die grobe Maserung, die, Wellen, die Wellenlinien, die Äste, die Spachtelung. Es gibt auch keinen Baum ohne Äste. Die Äste gehören dazu und hier sieht man die wieder. Und da bleibt man auf jeden Fall ein bisschen länger im Blick, wenn da so ein Ast ist. Und dann betrachtet man aus allen Ecken, man guckt das Ganze an und dann geht es weiter. Wäre jetzt zu viel von diesem Ast, wäre es auch wieder zu überladen. Deswegen alles in Maßen. Bei mir, bei mir Schreiner ist das eigentlich, ja, ich gucke immer die Machart an. Ich gucke immer das Holz an, wie ist es gemacht. Ich versuche mir die, die Prozesse, den Herstellungsprozess einfach zu sehen, rauszusehen, wie es gemacht worden ist, warum es gemacht worden ist, ist gebürstet, ist nicht, welches Öl, welchen Lack. Und es geht mir Sekunden schnell durch, die, durch den Kopf und so laufe ich eigentlich durch die Welt. Ja. Neulich war er mit seiner Frau im Urlaub in Frankreich. Während die meisten Menschen im Museum interessiert Gemälde anschauen, sammelt er Augenfutter von den kunstvollen Treppen. Die Stufenteile sind schon zu geschlossenen Stellstufen zusammengesteckt und bekommen jetzt mit Ballards neu entwickeltem Hartwachsöl den letzten Schliff. Die Zutaten seines Öls bleiben sein Betriebsgeheimnis. Seit Neuestem beschäftigt er sich mit der Frage, wie behandelt man Holz, damit es möglichst unbehandelt, also matt aussieht. Das ist jetzt ein Öl, was diesen Nassholzeffekt eben nicht hat. Das heißt, wenn es dann ganz trocken ist, dann, wird, dann bleibt das matt. 
dann sehe ich keine Spiegelung. Und wenn ich die Spiegelung nicht sehe, dann sehe ich auch keine Macken, keinen Schatten von den Macken. Das ist der Punkt. Das heißt, ähm, ja, also die, die, der tägliche Gebrauch, der hinterlässt schon Spuren, fällt aber nicht sofort auf. Und ähm, das ist bei diesem Öl also wirklich super. Holz grundsätzlich braucht einen Oberflächenschutz. Wenn das nicht vorhanden ist, dann verwittert das Holz. Also wir kennen das, wenn wir einen Tisch draußen stehen haben und er ist nicht eingelassen, wie man so schön sagt, also mit nichts behandelt, dann wird er einfach grau. Das mag vielleicht schön sein im Allgäu, am, am Zaun, aber jetzt nicht ähm, an, so eine, an so eine hochwertige Treppe. Gell? Da ist das natürlich fehl am Platz. Deswegen brauchen wir einen vernünftigen Oberflächenschutz. Das Brüstungsgeländer braucht weitaus weniger Zuwendung. So streng und minimalistisch wie ein Geländer im Bauhausstil soll es werden. Dafür nehmen seine Mitarbeiter Holzplatten, die sie weiß beschichten. Die fertige Wange sägen sie jetzt noch die Fugen für die Stufen ein. Ob alles passt, zeigt sich bei der Stellprobe, eine Art Trockenübung. Ein spannender Moment, kennen sich doch die beiden Hauptdarsteller einer Treppe bisher noch nicht. Die Stufen gehen leicht rein, wackeln nicht. Die haben gerade mal dieses, diese 0,4 mm Zehntel Luft. Das hat kein Wackler, wird aber exakt eingesetzt. Massivholz ist ja doch ein Naturprodukt. Das ist je, je nach Witterung. Wenn es draußen drei Wochen regnet, dann ist die Stellstufe geschwind größer. Und wenn man dann gleich montiert, dann wird es ein bisschen schwierig. Hier geht es auch nicht mehr Millimeter genau, sondern es muss Zehntel genau sein. Also man muss immer ein bisschen fühlen, ein bisschen gucken, wohin die Reise geht. Wie ist das Wetter? Wie ist das Klima? Wie lange wird die Treppe hier liegen? Das sind alles so Dinge, mit denen man sich tagtäglich befasst, sich Gedanken macht. Genau. Und zum Schluss muss das passen. Bis hierhin sind drei Wochen vergangen. Dass eine Treppe als eigenes Bauwerk gilt, sieht man auch an ihrem Gewicht. Jede der 15 Stufen wiegt allein schon über 20 Kilo. 
alles zusammengerechnet ist es dann eine halbe Tonne. Ja, das ist die Treppe. Das sind die Stufen, die Schablonen zum Boden, Podest, Wangen, Stellstufen und die Podestbefestigung. Das ist das, woraus die Treppe besteht. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt bauen wir die Treppe ein. So. In die Wand. Dieses Brett ist nur die Vorlage, damit alle Bohrlöcher für die Treppe exakt an der richtigen Stelle sitzen. So, warte. Ein extrem wichtiger Mitspieler, ähnlich wie das Fundament eines Hauses, auf dem alles lastet. Zurück. Ran. Beim Einbau, der muss es Millimeter genau passen, vor allem bei der Treppe. Da werden ja einzelne Stufen mit Bolzen geführt und wenn das nicht stimmt, dann stimmt alles nicht. Dann ist einfach die ganze Treppe kaputt. Da kann man noch mal so schön alles produzieren, planen. Wenn das nicht passt, dann passt nichts. Das ist das Wichtigste vom gesamten Treppeneinbau. Steigen passt auch. Wir haben 16 Aufbau. Das passt auch. Sieht gut aus. Wenn das nicht passt, dann sitzt die Stufe nicht mehr da, wo sie soll. Der Bauherr hat auch hier eine Zeichnung. Und da sieht man doch ganz genau, wo die Stufen jetzt sind. Und die Wange, die, wird, die, die muss da reinpassen. Die muss da oben anlegen, da muss die, muss die Wange da oben anlegen. Und hier bis ins Podest genau exakt, exakt muss es hier sein. Und natürlich auch in der Waage. Wenn das jetzt hier eine leichte Schräglage hat, dann ist die gesamte Treppe schräg. Dann sind die Stufen nicht mehr in der Waage. Dann fällt sie nach hinten oder nach vorne. Und auch das gesamte, die, die gesamte Wangen, die sind dann nicht mehr in die Waage. Die sind dann schräg und dann passen die nicht mehr. Dann können wir alles wieder abbauen. Das große Bohren kann beginnen. 45 Löcher, 14 cm tief. Absolut exakt gebohrt. Die Löcher für die Stufen stimmen schon. Damit Treppenlauf 1 und 2 auch später waagerecht sind, baut Arthur Ballert zuerst das Podest ein, also den Treppenabsatz. Das ist die Aufnahme fürs Podest. Hier auf diesen schmalen, dünnen Vierkanteisen liegt das Podest auf. Deswegen auch die, die viele Schrauben. Muss erheben. Und wenn es mal aufliegt, dann liegt es auf. So, genau. Hebt mal deinen Mittelstab dazu. Genau. 250. Okay, gucken wir nochmal. Das sind 9 mm, gell? Jetzt haben wir noch mal überprüft, <lacht> exakt wie viel äh, Luft hier zugegeben worden ist im Podest, dass wir auch hier reinkommen, nicht, dass wir was absägen müssen und das klemmt. Gell. Stopp. Ja, ja. Okay, und parallel schieben. So, bisschen hoch, oder? Nee, nee. raus, bisschen raus und drin, fertig. Ja. 
Ein halber Tag Arbeit ist schon um, bevor sie die erste Stufe in die Wand stecken. Und die soll nur an zwei Bolzen halten? Hier ist ja eine Bohrung für diesen Bolzen. Der kommt hier rein. So. Und die Stelle, die Seite, die wird ja in die Wand äh, gesteckt. Da liegt sie auf. Und der Ring, der verhindert den Ausriss von diesem Bolzen. Das heißt, wenn ich den Ring gar nicht einbauen würde, dann würde es mir eventuell, eventuell hier rausbrechen. Aber dadurch, dass der Ring das Holz der umfasst und einen viel größeren Durchmesser hat als der Bolzen, wird es niemals rausbrechen. Das ist der Trick bei der Geschichte. Also jede Stufe hebt mindestens 150 Kilo. Mindestens, aber mit Winkelstufen hebt ihr auch viel, viel mehr als diese 150. Also dicke Menschen mit Klavier ist gar kein Problem. Ja, ja, alles gut. schon mal vor, dass die Wände jetzt ein bisschen schief sind, dass es ein bisschen schwergängig ist. Ganz klar, kommt schon mal vor. Aber dann macht man es immer passend, dann schiebt man das dahin und dann ist das gut. Wenn es passt, dann geht es immer schnell. Es muss Stück für Stück aufgebaut werden, wie Lego für Erwachsene. Genau so. die Treppe jetzt einbauen und da fliegen und einfach drauflaufen, da gibt es Macken, das geht ja gar nicht. So, Stefan, stark. Nun kommt der zweite Lauf dran. Ja. Ja, ja. Ja, rein. Ja, du, gut Ding braucht Weile, jetzt übertreib's nicht. Einfach langsam. Aber die nächste brauche ich die Leiter. Ja. Es ist natürlich bei so einer Präzisionsbohrung mit diesen Bolzen, da äh, kommt es natürlich auf jedes Zehntel an. Ja, gut. Ist aber auch gut so. Ist fest, ist drin. Treppe muss ich auch halten. Rein. An vielen Ecken müssen sie noch nachjustieren. Auch da zeigt sich der Fachmann gut. mit dem geschulten Auge. Ja, von unten durch. Jetzt ist es fast geschafft. Die letzte Stufe ist die spannendste. Wird es eine Punktlandung? Nur 3 mm Toleranz. Jawohl. Ich 
glaube, da muss man ein bisschen nachhelfen. So, und die Tiefe. Ein bisschen so, ein bisschen noch raus. So. Von hier. Okay. Manchmal hilft eine Schraubzwinge auch, ja. eine Schraube zu bezwingen. Okay. Ja, ist gut. Ja. Das reicht für einen Tag. Feierabend. Am zweiten Montagetag kommen die Wangen dran. 150 Kilo schwer und 4 Meter lang. natürlich schauen, die Wange wiegt ja auch ein paar Kilo, die muss natürlich jetzt unbeschadet hier äh, eingefahren werden. Ähm, da braucht man einfach viele Hände, viele Augen, ein bisschen aufpassen und im richtigen Moment einfach hier einzusetzen. Das ist ja äh, wie so eine Hochzeit, das wird jetzt vereint. Geht? Zwar nicht ganz so schwer wie ein Klavier, aber mindestens so heikel ja. ist das Einfädeln der Wange. Langsam runter. Hast du? Höher. Das sieht auch gut aus. Das passt. Sehr schön. Sehr schön ja. Es gab mal eine Welt ohne Silikon. Holz auf Holz knarrt. Früher hat man eigentlich Seife bzw. Fett genommen, dass es besser reinrutscht und nachher nicht knarrt. Und da lief es auf diesem Fett. Und, und ja, aber viele Treppen knarren trotzdem. Also Fett hat nun mal die Angewohnheit, dass es verflüssigt sich, man, es kommt nicht richtig drauf. Und wir machen das heute mit dem Silikon. Das heißt, die Stufe ist ein bisschen dünner als die Einfräsung, um diese 0,4 mm. Und dann hat Silikon gerade so Platz. Und das Silikon, das ist ja, dieses Antiknirschgeheimnis. Ja, ja, jetzt, jetzt bappt. Jetzt noch die Wange für den unteren Lauf, dann ist es geschafft. Schnaps. Ja, ja, schon schnappen. Okay. So. Was machen die Dübel? Stick zu dir? Ja, 
Weg. Ein bisschen rein. Wie sieht's aus? Aber die Stufe ist ja schon drin, das sieht ja gut aus. Ja, du musst jetzt äh, schwecken. Also musst jetzt, äh, schwecken. Ja. Du musst noch zu mir 2 bis 3 mm haben, dass, dass es äh, rein schnackelt. Okay, okay. Ja. Äh, Okay? Ja, noch nicht am besten. Okay. Tatsache. Tatsache. Das sind hier plus 20, Stefan. 4 mm. Ja. Eine Treppe kann noch so genau geplant sein. Wenn die anderen Gewerke auf der Baustelle nicht stimmen, dann passt auch sie nicht. Der Estrich ist definitiv 4 mm zu hoch. Zwei Millimeter. Okay? Ja. Tippi Toppi. Nach jeder Treppe schleicht sich was Wehmütiges bei Arthur Ballard ein. Wochenlang hat er an ihr rumgedacht, gehobelt und geölt, sie tagelang montiert und sieht sie nun nie wieder. Trotzdem geht er von der Baustelle mit einem guten Gefühl. Im Wissen, an einer gut gebauten Treppe haben Menschen Freude. Über Generationen. Klar, passt die nachher zum Parkettboden. Die, die Wangen sind nahezu unauffällig, weil die hinter, hinter, hinter dieser weißen Wand mit verschwinden. Die fallen nicht auf. Ja. Genau. Die ist dafür da, um den Freude zu bereiten, den Bauherren. Natürlich ist in erster Linie, um die Stockwerkshöhe zu überwinden. Ganz klar, ganz klar, aber das müssen alle Treppen. Das müssen einfach alle. Und die besonderen Treppen, die machen, die können noch ein bisschen mehr. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.